Bom dia, pessoal. Bom dia, meninas e meninas. Bom dia, gente. Hoje é sábado. E aí, vou iniciar mais um videozinho aqui pra vocês. Tava abrindo a janela. Vou passar um cafezinho. Vou passar só um cafezinho pra mim, né? Tá só eu e a Luna. Estamos eu e a Luna. A Vi foi pro curso. O marido está trabalhando. Então, só estamos eu e a Luna. Aqui eu vou fazer um pão de queijo de frigideira, vai um ovo, uma colher de requeijão, três colheres de goma de tapioca, uma pitadinha de sal e queijo no meio. Eu vou colocar aqui e já mostro pra vocês. Coloquei aqui, ó, ovo, sal, requeijão e a goma da tapioca. E aí você vai misturar tudo isso, vai batendo assim, meninas. Até misturar tudo. Vou misturar. Meninas, a massa... A massa tem que ficar assim, ó. Nessa consistência, ó. Aqui eu coloquei a frigideira com um fiozinho de óleo pra aquecer. Aí você coloca a metade da massa, a mussarela e a outra metade. Peraí que eu vou colocar a metade aqui. Coloquei aqui, ó, metade da massa. Agora eu vou colocar a mussarela. Meninas, ó, coloquei a mussarela, baixei o fogo e coloquei o restante da massa. Não deu pra mostrar porque me ligaram. Eu fui atender o telefone. Aí você tampa e espera uns minutinhos pra poder virar. Ó, já tá soltinho. Aí você só vem e vira. Vendo? E agora deixa assar do outro lado. Eu vou passar o café. Peguei aqui, ó. Pó de café. Esse é aquele... E no café que eu ainda tenho de especiarias. Vou passar só um pouquinho, meninas. Só pra mim mesmo, senão depois fica aí, vai, pro... vai pra pia, né? Eu jogo fora. Então, eu vou passar aqui meu café. Eu desliguei a água porque tava fervendo. Eu tava fazendo pão de queijo. Eu vou acender de novo. Ó, mas ele fica assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Fica assim, tá vendo? E fica uma delícia. Eu vou cortar no prato pra vocês poderem ver o queijo. Enquanto a água esquenta. Ó, gente, ó. Tá vendo? E corta. Eu coloquei três colheres de tapioca, mas você pode pôr até quatro assim, ó. Quanto mais queijo você colocar, mais grosso ele também vai ficar, né? E vai sair bastante queijo na hora que você cortar. Eu não coloquei muita mussarela, não. não mas... Fica assim, ó. É, né? Ó, que delícia. Então esse vai ser o meu café da manhã. E vou passar o nosso cafezinho aqui. A água já tá aqui fervendo, eu vou passar aqui o nosso café. Ai, gente, fiz cagada já. Fazer o quê? Vou ter que passar ele de novo. Meninas, eu resolvi passar outro café. Joguei aquele fora, ó. Porque além de eu, dele... Simplesmente tava gravando e saiu do celular aqui. Então, eu resolvi jogar o café fora. Que além de eu derrubar aqui, assim, além dele dobrar, caiu tudo aqui na pia, gente. Sim, eu fui tirar e caiu tudo. Eu sou desastrada. Vamos passar outro, né? Porque a gente é dessas. E agora é só esperar a água ferver.
é isso, pessoal. Bom apetite pra nós. Coloquei as bolachinhas, que eu sou tô viciada nessas rosquinhas de coco. Pão de queijo. Meu café. Deixa eu morder aqui pra vocês poderem ver. Hum. Ai, ficou muito bom. Vou ver se a Luna senta aqui pra ela comer também. Hum. E... Meninas, eu vou passar roupa. Vou organizar ali, ó. E aqui é pra passar. Eu vou passar roupa hoje. O tempo tá bem fechadinho, graças a Deus. Mas não tá calor. É, não tá frio, tá calor. Mas lá fora o tempo tá fechado. Não vou subir na minha mãe agora, porque eu pretendo passar minha roupa. A gente tem um almoço pra ir amanhã. E eu vou levar escondidinho de frango e um pudim, né? É, minha prima tá vindo dos Estados Unidos. E vai fazer um almoço amanhã pra reunir todo mundo. Cada um da família vai levar alguma coisa. O meu é escondidinho. Eu ia levar um bolo, mas eu vou levar pudim. Então eu vou na minha mãe bater o pudim depois. Passar. Meu forno ainda tá ruim. E vou colocar o frango já pra cozinhar. Pra preparar esse escondinho hoje, porque amanhã eu tenho consagração. E eu tenho de Santa Ceia. Então amanhã meu dia vai ser corrido. Então já quero deixar preparado hoje. Então já vou evitar de sair de casa. Eu ia no braço, deixei pra ir segunda, né? Então já vou resolver a minha roupa e vou fazer isso daí pra levar amanhã. E pra janta hoje eu vou fazer uma costelinha com barbecue. Aí eu vou mostrar, vou gravar pra vocês o vai comer o quê, tá bom? Então a costelinha de hoje vai ser separado porque vai como vai comer o quê. Então bora comer aqui que eu tô morrendo de fome. Oi pessoal, agora eu apareci, né, depois do café é, Gente, eu tô sozinha agora Minha mãe foi pra casa da minha irmã E levou a Luna E olha o que eu vou fazer Uhul Passar roupa Sim, eu já coloquei a talba aqui Ali estão todas as roupas Já coloquei um filme E sim, vou passar roupa Aproveitar que a Luna não tá Minha mãe só vai voltar mais tarde Então acho que eu vou conseguir passar toda essa roupa Ó eu já limpei a bancada, eu já organizei também aqui, ó, a pia, a louça tá lavadinha. Aqui é um frango que eu tirei, que é pra fazer o escondidinho que eu vou levar amanhã pro almoço. Então eu já tirei o frango, depois eu já vou cozinhar ele. Aqui é um óleo que eu tenho que coar pra guardar, porque tá limpo, ó, mas o fogão tá organizado. E a pia também tá organizadinha. Não vou limpar a casa hoje, eu vou dar atenção pra roupa e vou dar atenção pra cozinhar e já tá chovendo, eu vou tirar minha roupa do varal. E eu comecei um vídeo que é o Vai Comer O Que, que vai depois desse. Então, se você não quer perder o Vai Comer O Que da próxima vez, é... não deixe de assistir o próximo vídeo, tá? Que eu vou postar esse primeiro e o Vai Comer O Que depois. Então, não deixe de assistir o antes, gente. Eu não sei a ordem, na verdade. Mas hoje eu tô gravando o vlog e tô gravando o Vai Comer O Que pra vocês, tá bom? Então, já gravei uma parte. Agora eu vou cuidar da roupa. Eu vou tirar a roupa do varal porque tá começando a chover. Ai, meu Deus. Tomara que não chova forte, gente. Porque minha mãe foi pra casa da minha irmã. E se chover forte, lá para tudo. Aí eles não vão conseguir voltar. E a Luna tá com eles. Ai, meu Deus. Que assustado. Ai, em nome de Jesus que não chova forte. Porque é, pra quem mora aqui, né? Pro lado do aeroporto, esses lados enche de água. E aí se chover forte, não tem como passar de carro. Lembra que eu dormi uma vez na minha irmã porque eu não consegui vir embora. Então eu espero que não chova forte, que eles consigam vir embora mais tarde, porque a Luna tá junto, né? E ela não dorme sem mim ainda. E é isso, tô sozinha, um sábado só mim, só eu. Preciso tirar esses esmalte aqui, ó, porque amanhã é dia de sair, amanhã é dia de ser, aí eu quero limpar a sobrancelha, eu quero fazer a unha. Tem tanta coisa pra fazer, tô aqui batendo papo com vocês, né? Quem dera que eu pudesse. Fica aqui só conversando, né, gente? Preciso trocar a água do Felizardo ali, ó, do peixe, da Luna. Ainda tem que fazer isso. Gente, eu vou lá. Eu vou porque a chuva tá começando. Então eu vou tirar lá a roupa que tá no varal e bora começar a roupa aqui, gente. Senão eu não vou fazer nada e vou mostrar pra vocês eu passando um pouquinho de roupa.
Já terminei de passar toda a roupa, gente, todinha, ó. Ó, deixa eu ver aqui. Ó lá. Tem mais nada, acabei toda a roupa. Já guardei, já não tem mais nada na cama. Aqui eu tava tirando os esmaltes da minha unha, ó. Já tirei também. Já dei uma limpada na minha sobrancelha. Eu não mexo muito que eu fico com medo de... Deixa eu virar aqui pra ficar mais claro. Eu fico com medo de deixar é, defeituosa, né? Então, só limpo mesmo, ó. Não tiro, não. Só dou uma limpadinha. Tô precisando tirar mesmo, desenhar, né? E é isso. Tô de copo porque tá muito calor, muito calor. A pia continua organizada, gente. É, eu não comi nada, não almocei. Não tô com fome. E é isso. O marido já chegou, já arrumou o forno pra mim. Então, é, não tá mais chovendo, já parou. Daqui a pouco eu vou até o mercado antes que a Luna chegue, né? Senão depois eu vou ter que ir, vou ter que levar ela. Então, antes que a Luna chegue, eu vou até o mercado. E é isso, hoje meu sábado é esse. Sábado, basicamente, sozinha, né? Mas foi bom porque eu consegui passar toda a roupa e guardar. Então, ficou tudo vazio ali, ó. E já tem roupa pra lavar. E é isso. Tô assistindo uma série bem legal. Depois eu vejo o nome e falo pra vocês. Ah, vou ver se eu como só qualquer coisinha pra enganar o estômago até mais tarde. Aí mais tarde eu é, não vai comer o que eu vou fazer o arroz, a batata rústica, né? É isso, gente. Na hora que eu for na minha mãe fazer o bolo de milharina, que eu vou lá bater um bolo de milharina pra gente tomar café de noite e vou lá fazer o pudim pra amanhã, aí eu mostro pra vocês como que é o nosso bolo de milharina. Mas hoje é isso, eu não tenho muita coisa pra mostrar não, tá um vlog bem rápido. Talvez a gente até com amanhã, que é domingo, não sei, vamos ver. Meninas, eu sei que eu não deveria, né? Porque pra quem quer perder a barriga, né? Mas eu vou comer aqui uma papinha de farinha lacta. Porque deu uma vontade. Eu quase não tô comendo essas coisas, tô evitando o máximo, né? No entanto que na compra desse mês eu nem vou trazer farinha lacta, porque... Eu que comi bastante, a Vi quase não comeu e a Luna não, tá, não quer tomar mamadeira de farinha lacta, gente. Ela só quer de mucilão. Então eu vou agora com açúcar... Eu vou só... Ai, gente, quanto açúcar, tá doido. E é isso, ó. Papinha aqui, sábado de papinha. Quem come isso aí, gente? Eu gosto. Então, bora comer. Ralph, Ralph. Que Ralfinho aqui. Tô aqui no portão da minha mãe esperando a Luna chegar. Que minha mãe já ligou falando que já tá chegando. Como eu tenho que ir no mercado, eu já subi. Aí eu vou ver se meu pai me leva ali no mercado. Aí tô eu sentada aqui com o Ralph, que é o cachorro do meu pai. E tá trovejando. Acho que vai chover. É isso, meninas. Tô aqui sentada um pouco na rua. Já passei toda a rua. Não, não é eles, não. Tô aqui na preguiça. E tem um monte de coisa pra fazer ainda hoje. Cozinhar peito de frango, ter... terminar a costelinha, preparar arroz, batata. Então é isso. Assim que eles chegarem, eu mostro pra vocês. É. Meninas, a Luna chegou, ó. Dá oi, Luna. Mostra seu dodói, filha. Onde, faz, onde fez dodói? Meninas, ó, ela tá com o olho inchado. Ô, oh, pecado. Minha mãe disse que ela tava brincando com a cadeira de praia na minha irmã e a cadeira fechou e caiu em cima dela. Aí, ó, o olho. Né, amor? Inchou o olho? Doeu? Você chorou? Chorou? É, a vovó cuidou? Da tia Ana? É, a Ana. Então manda beijo pra tia Ana. Manda beijo pra vovó. Ai, você vai deitar lá no sofá pra ficar assistindo? Agora, meninas, eu vou bater o bolo e o pudim. Não vou mostrar porque a Luna vai ficar com meu celular. Ela vai deitar aqui, ó. No sofá da vovó, né, Luna? Da vovó. Da vovó pra assistir. Né? Olha a cara. Tá com sono? Tá? Já <risos> Tá com sono, filha? Tá, diz que tá com sono. Meninas, tô batendo o pudim, ó. Eu coloco três ovos, eu tiro a película, uma lata de leite condensado e a mesma medida do leite, tá? 
É, geralmente põe umas, um, umas gotinhas de limão pra não dar cheiro, mas eu, minha mãe não tem limão. Ó, já bati um, ó. Agora eu vou bater o segundo pra colocar aqui. Essa água já tá esquentando pra vir aqui. Meninas, ó, ficou pronto o outro pudim. Vou colocar aqui. Tá na sala. Ai, meu Deus. Ai, não era pra ter caído ali no meio. No mercado meio. Porque a tampa desceu, eu me assustei. Mas vai ficar assim, agora vai pro forno. Minha mãe tá fazendo aqui carne moída pra fazer panqueca. Eu vou no mercado enquanto isso assa, mais tarde eu bato bom. Gente, aqui a gente faz de tudo. Que coisa, colocamos o pudim no forno, agora já tô... Ela fez aqui o recheio pra panqueca, ela é minha mãe, que eu quis dizer. Ela já tá fazendo aqui, ó. Ela é minha mãe. Ó, agora vou fazer aqui as panquecas pra ela, pra eu poder ir embora, que eu tenho que fazer jantar lá em casa. Vamos ver se agora vai. Ah, por que você tá falando panqueca? É pra nós também? Ixi, já, já furei ela. É pra nós? Ah, não, já levo, já fica pra amanhã pra janta. Porque nós vamos almoçar fora, mas não vai jantar fora. Meninas, eu gosto de soltar e jogar ela. Pera aí, ó. Ó. Hum, viu? É, agora eu vou terminar de fazer, depois eu mostro pra vocês. Pessoal, já desci lá da casa da minha mãe, agora eu vou cortar as batatas aqui pra colocar pra cozinhar. E assim que desocupar a panela de pressão, eu coloco o frango, que eu vou estar tá preparando. Ai, tô muito cansada, gente, passei tanta roupa, tanta roupa. Vocês não têm noção, minhas pernas tá doendo demais, mas eu tenho que fazer isso hoje, porque amanhã eu não tenho, vou ter tempo. Eu vou cozinhar as batatas, fazer o purê. Gente, batata tá caro, né? Ó, deu seis reais e onze, isso aqui de batata. Geralmente daria dois e pouco, né? Um, um tanto desse, mas deu esse valor. Então, eu vou fazer o purê, vou desfiar aquele frango. Aqui eu tenho um milho e uma seleta de legumes para colocar no frango. E tenho um requeijão na geladeira, vou deixar ele bem gostoso. Pra fazer um escondidinho bem legal. Tem um pedaço de mussarela que eu vou ralar pra colocar. E é isso, é o que eu vou levar amanhã, né? O pudim que eu fiz, que tá lá na minha mãe. E um escondidinho de frango. E aí vocês viram que minha mãe já me deu panqueca, né, gente? Ó. Eu creio que nós não vamos comer hoje, porque hoje eu tô gravando, vai comer o quê? Então, que por sinal já está no forno. Então, é, vai ficar pra amanhã, pra quando a gente chegar. Porque nós vamos almoçar fora, porém não vamos jantar fora, né? Então, eu tenho que pensar em alguma coisa pra janta. Então, acho que eu já vou deixar panqueca, não sei. Se eles comerem, amanhã, aí amanhã na janta a gente come pão. Aqui minha mãe me deu feijão, ó, cozidinho, gente. Ela cozinhou muito e lá tá demorando muito pra acabar. Então, eu vou colocar em dois potinhos diferentes, já vou pôr no congelador, porque é só vou comer feijão segunda, né? Amanhã a gente não irá comer. Então, segunda eu tenho que ir no brasa, aí já me facilita que eu não vou ter que cozinhar feijão, né? A gente come esse aqui. Então, é isso, ó. Bora pôr as batatas pra cozinhar. Vou posicionar vocês ali. Não, vou posicionar não, gente. Eu tô com muita pressa. Vou só colocar as batatas. Quando ela estiver pronta, eu vou fazer o pôr eu mostro. E quando eu colocar o frango, eu mostro também. A gente vai correr que eu tô com pressa. Batata do purê já está aqui cozinhando e a batata para hoje, que é do vai comer o que, tá gente? Já está cozinhando também. Já estou cozinhando o frango para desfiar e aqui já estou fazendo purê, ó. Coloquei a batata, sazão de legumes, manteiga, leite e depois que ele ficar pronto eu coloco o requeijão. Eu vou colocar esse aqui porque esse aqui eu vou colocar tanto no frango quanto no, no purê, né? Gente... Nossa janta já tá meio caminhando, arroz prontinho, batata, e é isso, eu vou mexer esse por aqui, depois eu volto pra mostrar pra vocês o meu escondizinho pronto. Meninas, já terminei a janta, ai meu Deus, estamos jantando aqui, ó, tomar uma coquinha, depois a gente se fala. Então, meninas, é isso. Depois que nós jantamos, eu limpei tudo. Eu preparei escondidinho. Não vou mostrar porque eu já fechei ele, já pus papel alumínio. Mas ficou prontinho, já tá na geladeira. Aí eu lavei toda a bagunça, ó. Limpei aqui a pia. Isso aqui, lavei agora. Coloquei minha prantinha aqui pra dentro. Aqui tá tudo limpinho, ó. 
lá já tá arrumadinho, ali a bolsa da Luna que eu já deixei pra amanhã que nós vamos sair. Aqui eu acabei de fazer um mamazinho pra Luna, deixei aqui separado, ó, comprei uma acetona essa semana e dois esmaltes, o maçã do amor e o renda, né, que eu vou ver se consigo ainda hoje, depois que a Luna dormir, pintar minhas unhas, que tá algodão. E aqui, meninas, ó, essa semana eu comprei essa pasta de dente pra Luna, é de 0 a 3 anos, paguei 8 reais, e é da marca Tralala. E comprei essa escovinha pra ela também, que a dela já tava feia. Porém, ó, ela já tá mordendo aqui. Né? Mas a pasta é bem gostosinha, tem gosto de maçã mesmo, eu experimentei. E me dá isso aqui que é pra jogar no lixo, gente, que ela mexe em tudo, né? Dá aqui. Dá aqui pra mamãe. Dá. Então, meninas, isso aqui é pra colocar no lixo. Tá chovendo, não dá pra mostrar pra vocês, mas tá chovendo, ó. Minha prantinha. Então é isso, ó. Que tá arrumadinho, não tá limpo, mas tá organizado. Porque hoje eu foquei mais em passar roupa. Ó, o peixe, eu lavei o aquário dele, toquei a água, dei comida pra ele. Aqui também, como eu falei, não tá limpo, mas tá organizado. Eu acho que vou ter que cortar esse abacaxi amanhã, senão ele vai estragar. Vou até pôr na geladeira. Alguém tá mexendo ali, ó, ligando e desligando o ventilador. Então é isso, gente. É, pra quem é que nem eu gosta de dormir com a pia assim limpinha, dá então um curtir pra ajudar aí na divulgação do nosso vídeo. Comentem, compartilhem. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscreva aí no canal.